ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഇൻട്രോ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു ഇൻട്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇതൊരു പാർക്കാണ് അപ്പോൾ നിസ്വയിൽ നിന്നുള്ള കുറേ പാർക്കുകളുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാർക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിസ്വയിലെ ഫലസ് ദാരിസ് പാർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാർക്കാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി യൂണിസ്കോയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിസ്കോയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാർക്കുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർക്ക് വളരെ ക്ലീനായി യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിനുള്ളിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാമേജും വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും നമ്മൾ സി സി ടി വി സർവലൻസിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുക്കിംഗ് അലൗഡ് അല്ല നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതോ ആയ ഫുഡ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാർക്കിനുള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾസും നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല ഫുട്ബോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഇതൊന്നും നമുക്കിവിടെ അനുവദനീയമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി മറ്റു വിസിറ്റേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകളും പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എൻട്ര എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് വിസിറ്റേഴ്സിന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പാർക്കിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി ഇതുപോലെ ഒരുപാടെണ്ണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് തികച്ചും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേൽക്കൂര മേഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന പനയോല കൊണ്ടാണ് ഈ പാർക്കിലെ ഓരോ നിർമ്മി നിർമ്മിതിയും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയതും പ്രകൃതിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദോഷം വരുത്താത്തതുമാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ പാർക്ക് യുണീസ്കോയുടെ അംഗീകാരത്തിന് അർഹമായത് എൻട്രൻസിനോട് ചേർന്ന് വലത് വശത്തെ വ്യൂ ആണിത് ഈ പച്ച വിരിച്ച മൈതാനത്തിൻ്റെ നടുവിലായി ഈ പാർക്കിനുള്ളിലെ കനാലിൻ്റെ കൈവഴിയാണ് കാണുന്നത് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉരുളം കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കനത്ത വേനലായതിനാലാണ് ഇതിൽ വെള്ളം കാണാത്തത് ഈ ഒരു പാർക്കിന് ഫലാജ് ദാരിസ് എന്ന് പേര് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ ഫലാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കനാലുകൾക്കാണ് ഈ പാർക്കിനുള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ കനാലുകളുണ്ട് വേനൽക്കാലത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഒക്കെ അതിൽ വെള്ളമുണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഫലാജ് ദാരിസ് ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലാജ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സിറ്റിയിലേക്കും മറ്റും പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഫലാജ് അല്ലെങ്കിൽ കനാലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് പ്രദേശവാസികൾ പതിവായി വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊരു പാർക്കാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് ഇത് നിസ്വയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് കൂടുതലായി ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് ഇവിടെ എത്താറുള്ളത് ഈ പുരാതന ഫലാസ് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു കനാലിൻ്റെ നീളം ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഫലാജ് ദാരിസ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒമാനിലെ അഞ്ച് ജലസേചന കനാലുകളിൽ ഒന്ന് ഒന്നായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മജിസ്ട്രി സുൽത്താൻ കാബൂസ് ബിൻ സെയ്ദിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പിങ്ക് കളർ പൂക്കളല്ലേ എനിക്കൊന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ രസമായിരിക്കും തോന്നുന്നേ ആ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആയിട്
ചെറിയൊരു കനാലിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് പോകാൻ ചെറിയ പാലങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ഈ അരുവിയുടെ നാദവും ഇതിൻ്റെ ഓരത്തായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളിലെ താമസക്കാരായ കുഞ്ഞു കിളികളുടെ ശബ്ദവും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നൽകുന്ന പോസിറ്റീവ് വൈബ് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല ഈ അരുവിയിൽ നീലയും കറുപ്പും നിറത്തിൽ കുഞ്ഞു മീനുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇതിലെ വെള്ളം നല്ല തെളിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുള്ളതുമാണ് കനാലിൻ്റെ സൈഡിലായി കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ കൊണ്ടാണ് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഉണങ്ങി വീണ ചില്ലക്കമ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മേൽക്കൂര മേഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ പറ്റി ആരും തന്നില്ലേ ഇല്ല ആഹാ ആരും വന്നില്ലേ കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാ കണ്ണെഴുതിയോ ഓഹോ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിവ് പറയണോ ഏ അറിവ് പറയണോ പോവാണോ നല്ല വൈറ്റല്ലേ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഉണങ്ങിയ ചില്ല കമ്പുകൾ അടർന്ന് വീഴാതെ ഇത്രയും വൃത്തിയിൽ ഇതെങ്ങനെ വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കുഞ്ഞു ജീവികൾക്ക് താമസവും തണലും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൃക്ഷം ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കനാലിന്റെ ഓരം ചേർന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ 
മതിലുകൾക്കപ്പുറം കുറേ മരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാർക്കിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന മലനിരയുടെ ഒരു ഭാഗവും നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പാർക്കിന് ചുറ്റും മലനിരകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒറ്റ നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കടുത്ത വേനൽ സമയമാണ് ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റോടുകൂടി ഇവിടെ വിൻ്റർ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മലനിരകൾ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും ഇവിടെ വലത് സൈഡിലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു പാർക്കാണ് വളരെ വർണ്ണാഭമായ കളറിലുള്ള സ്ലൈഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഫീസൊന്നും പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് പക്ഷേ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ടയറുകൾ കൊണ്ട് ട്രാക്കുകൾ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ കുട്ടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത ടൈം നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലായ ഒരു ചെറിയ കക്ടീരിയ കാണാൻ സാധിക്കും പകൽ സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മനോഹരമായ വ്യൂ ഈ പാർക്കിൻ്റെ പിൻവശമാണ് ഈ പാർക്കിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ മലനിരകളും അതുപോലെ ഇതിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറേയൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇലകളൊന്നുമില്ലാതെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ കടുത്ത വേനലിൽ അവയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ് എങ്കിലും വീണ്ടും ഇവിടെ ഉടനെ തന്നെ തണുപ്പ് കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചെയ്തു തുടങ്ങും ആ സമയങ്ങളിൽ ഇവ വീണ്ടും പച്ച വിരിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സിറ്റിയുടെ എല്ലാ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ പാർക്കിന് ഈ മലനിരകൾ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം നൽകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഈ പടവുകൾ കയറി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിലായി കണ്ടതുപോലെ വിസിറ്റേഴ്സിന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെയും മേൽക്കൂര പനയോല കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയതുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഗെറ്റ് ടുഗതറൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയും മേൽക്കൂര പനയോല കൊണ്ടാണ് മേഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൂടായിരിക്കും എന്നൊന്നും കരുതണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെയിൽ അടിക്കുന്നില്ല നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പനയോലകൾക്കിടയിൽ കുഞ്ഞ് കിളികൾ കൂട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഇതുപോലത്തെ നിർമ്മിതികളാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിനെ മറ്റുള്ള പാർക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇത് ഈ പാർക്കിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാർക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പാർക്കിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന മലനിരകളും വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട കത്തീരിയയും പാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പൂന്തോട്ടവും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൂടെ ചെറിയ കനാൽ ഒഴുകുന്ന കൈവരികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കനത്ത വേനലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈവഴികളിലൊന്നും നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ മഴയുള്ള ടൈമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇതിനേക്കാൾ വളരെ മനോഹരവുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മെയിൻ കനാലിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 
നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന വഴിയിൽ കൂടിയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വഴിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ പടവുകളൊന്നുമില്ല താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് റോഡുണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നടന്നിറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ആ ഒരു സൈഡിലേക്കല്ല പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ നിന്നാലും നമ്മൾ കണ്ടു വന്ന ആ ഒരു സെൻറ്ററിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറി വന്നത് ഈ നടുക്കൂടെ കാണുന്നത് ആ ഒരു കനാലിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു കനാലിൻ്റെ കൈവഴിയാണ് ഇത് ഈ പാർക്കിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കനാലിൻ്റെ കൈവഴികൾ കടക്കാനായി ഒരു ചെറിയ തടിപ്പാലം കാണാം അതിന് തൊട്ടരികിലായി റോഡും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കനാലിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ ഒരു പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇതിവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ കണ്ട ആ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് കയറാനുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായും കടലാസ് ചെടികളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിങ്കും വൈറ്റും നിറത്തിലുള്ള കടലാസ് പൂക്കൾ ഈ ഒരു പാതയ്ക്ക് കൂടുതൽ മനോഹാരിതയേകുന്നു ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ സൈഡിലായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ ലേഡീസിൻ്റെ റെസ്റ്റ് റൂമാണ് ഇത് ലേഡീസിൻ്റെയും ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ജെൻസിൻ്റെയും റെസ്റ്റ് റൂമാണ് ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നടന്നു വന്ന പാതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചെടികളും പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായി കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായുള്ള പാർക്കിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു പ്രത്യേക പാതയും നമുക്ക് കാണാം മുമ്പോട്ട് നടക്കും തോറും കാഴ്ചകൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാകുന്നു പ്രകൃതിയുടെ പച്ചയും പൂക്കളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കളറുകളും കണ്ണുകൾക്കും മനസ്സിനും സന്തോഷം നൽകുന്നു ഞാൻ എത്ര വിവരിച്ചാലും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര സുന്ദരമായി നമുക്കിത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും ഈ പ്രകൃതി എത്ര ശാന്തവും സുന്ദരവും ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാലം വളരെ മനോഹരമായി കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന കനാലിൻ്റെ കൈവഴികൾക്ക് മുകളിലായാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും യൂറോപ്പിൽ എവിടെയോ എത്തിയ പോലെ ഒരു വ്യൂ ആണ് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കനാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പിങ്കും വെള്ളയും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള കടലാസ് ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന പടവുകൾ കയറി മുകളിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡാണ് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ചെറിയ എൻട്രൻസ് ആണിത്
ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻട്രൻസിന് അവിടെ നിന്നും എടുത്തു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ട അതേ മൈതാനമാണ് അതേ കനാലിൻ്റെ കൈവഴിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കഫ്തീരിയ ഇത് ഈ പാർക്കിൻ്റെ സെൻട്രലിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഐസ്ക്രീം വാട്ടർ ഇതൊക്കെ കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായി വെളിയിൽ ഒരു ചെറിയ ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെയറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കഫ്തീരിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലായി അവർക്കിരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കയറി വന്ന ആ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ കണ്ട അതേപോലെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു കഫ്തീരിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലെ വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന എൻട്രൻസിലേക്കുള്ള വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ഉച്ച സമയത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ടരയോട് അടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പതിയെ വന്നു തുടങ്ങി ഇന്ന് അവധി ദിവസമൊന്നുമല്ല ഇടദിവസമായിട്ട് പോലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്നിച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഇത് ഈ പാർക്കിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കഫേയാണ് ഇത് എക്സിറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് കാണുന്നത് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് വളരെ മനോഹരമായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഈവനിങ് ടൈം മാത്രമാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ കഫ്തീരിയ പോലെ ഡേ ടൈം ഫുള്ള് ഓപ്പൺ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ എക്സിറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ എക്സിറ്റ് ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതണ്ട ഈ ഒരു എക്സിറ്റിനോട് ചേർന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് കാണാം ഇത് എക്സിറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണ് വലത് വശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു ആൾത്തർ കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നാടിനെ ഓർത്തുപോയി ഇവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫലാജ് താരിസ് പാർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുതായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഈ പാർക്കിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട ആൾത്തറയ്ക്ക് അരികിലായി ഒരു ചെറിയ കടവുണ്ട് ഇത് മുമ്പ് കണ്ട കനാലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പടവുകളുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൈ തൊട്ടപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇറങ്ങി നിൽക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കി പക്ഷേ പടവുകളൊക്കെ നല്ല തന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കയറി ഈ വെള്ളത്തിൽ കൈകൾ ഇടുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മീനുകൾ വന്ന് കൈകളിൽ കൊത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു കനാലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇവിടെ മാത്രമാണ് സൗകര്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ സമയം കുറേ ആയി ഇവിടെ ഒക്കെ ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ക്യാമറ സ്വതന്ത്രമായി യൂസ് ചെയ്യാനാവില്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും
ഇത് ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ റോഡ് സൈഡിലെ വ്യൂ ആണ് ഈ പാർക്കിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന മലനിരയുടെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർക്കിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുറ്റി തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ രണ്ടര അപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ പാർക്കിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അപ്പം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ